kwa kuendelea kusalia nami tukiwa leo tunaangazia awamu ya pili ya mazungumzo ya maridhiano. Je, awamu hii inakaaje? Kuna matumaini ya kuwepo kwa mafanikio katika awamu hii? Kumbuka sio mara ya kwanza mazungumzo ya maridhiano kutaka kufanyika na kuwepo kwa nia na pia vile vile mpangilio wa kufanyika kwa mazungumzo hayo lakini hayakufika kilele na hayakutoa yale matokeo ambayo yalikuwa yanatarajiwa. Ni kwa nini na sasa hivi tofauti kwa wapi? Tutarajie nini yakiwa natarajiwa mazungumzo yale kufanyika hii leo pande zote zikiwa zimejitayarisha na masharti walionayo na vile vile pia kuwa na uh, wameka mikakati na kuchagua watu ambao watakuwa na husika kwenye mazungumzo hayo. Ndani ya studio ni naye Alex Kubo ambaye ni wakili na vile vile ni mchanganyizo wa masuala ya siasa na nitakuwa naungana na Omulo Junior ndani ya muda sio kwa mrefu ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya siasa katika chama cha ANC itakuwa pia tunamhusisha kwenye mazungumzo haya. Alex karibu kwenye studio za KT News. Naam, tunaona awamu ya pili ikitarajiwa kumwananga leo ya mazungumzo ya maridhiano. Mm. Tofauti ni gani katika awamu hii tukiangalia na awamu ambayo ilikuwa inafaa kufanyika na ladha kuleta yale matokeo ambayo yanatarajiwa kwenye awamu ya kwanza? Uh, tofauti kubwa ni kwamba baada ya au uanze leo uh, Raila Odinga na Rais Ruto walipatana na walikubaliana kwamba wanataka waonge ili waweze ku tuweze kuendelesha nchi mbele. Kwa hivyo hiyo ndio uh, tofauti kubwa. Mm -hmm. Lakini tumeona kwamba hata kama walikubaliana wataendelea, mm -hmm. tumeona kwamba matamshi ambayo tumeona kwa mfano hivi majuzi ambapo rais alikuwa katika mlima Kenya alikuwa ametoa cheche kali sana. Mm -hmm. Na hiyo ilikuwa baada ya kukutana na Raila Odinga na kukubaliana kwamba watakutana leo. Mm -hmm. Hizo timu zao zitakutana leo. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti kubwa lakini sioni kwamba kutakuwa na tofauti kubwa na ile aliyotokea kile awamu ya kwanza kwa sababu hizi cheche ambazo zimetoka kwa mfano uh, uh, vile uh, nataka kumnukuu seneti uh, speaker wa seneta mm -hmm. kingi mm -hmm. aliyosema Jumapili kwamba haoni kama kutakuwa na kitu chochote kitatoka katika hao mazungumzo na hiyo ni kweli kwa sababu kama walikuwa wanataka kuongea na wakubaliani mm -hmm. hizi cheche ambazo zimekuwa tukisikiza hivi majuzi hayangekuwa mm -hmm. Mm -hmm. rais mwenyewe bwana Rigathi Gashagwa eh, na pia katika mrengo wa azimio Raila Odinga mwenyewe Kalonzo Musyoka mm -hmm. eh, seneta wa Nairobi mm -hmm. hatunje kwa tunasikia hayo kwa mfano mm -hmm. kwa sababu kama watu wanapigana na wakubaliane kuongea mm -hmm. kuna ile tunasema ceasefire hakuna mm -hmm. mtu anaongea kila mtu ana, ana kiti chini kuangalia vile watakavyo kubaliana katika hiyo mkutano mm -hmm. kwa hivyo tofauti kubwa ni hiyo eh, Raila Raila kutana na rais lakini sioni kama kutakuwa na matokeo ambayo yatabadilisha vile tunavyokuwa katika nchi. Kwa hivyo kwa ufupi hatima ya mazungumzo haya tunaionaje? Kwa sababu kama tunasema uh, ladha tunaona cheche za maneno zikirushwa na zinaonyesha kwamba kunaweza kusiwe na matokeo mazuri. Hatima inakaa vipi kwa upande wako ya mazungumzo haya? Hatima ni, ni kama tu ile ilikuwa katika ile awamu ya kwanza. Naona kama kwamba watawacha tu, wataiwacha katikati. Mm -hmm. Ndiyo, kwa sababu hakuna ile waingereza wa, wa, wa wanasema goodwill kutoka kwa principles. Kwa sababu kama hiyo goodwill ingekuwa hakungekuwa na hii cheche tunawasikia. Mm -hmm. Ndiyo. Naam, tukiangalia matamshi kama ulivyotaja, tumeona matamshi ya hivi pundi ambayo yameibua hisia ni ya Inspector General Jafet Kome kuhusiana na uh, yale ma, mauaji ambayo yanadaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama katika maandamano ama msururu wa maandamano ya azimio, akisema kwamba walikuwa wanakodisha mili kutoka kwenye hifadhi za maiti mbalimbali. Ni matamshi ambayo yameibua hisia kali tu miongoni mwa wananchi. Matamshi kama haya yanaweza kuwa na athari gani katika mazungumzo ambayo yanaweza kuanza leo? Uh, athari yake ni kubwa sana na ndio ndio nilivyosema hapo awali kwamba sioni kwamba kutakuwa na tofauti kubwa mm. katika awali ya, ya pili na ile ya kwanza kwa sababu kiangalia vile Jafet Kome alivyosema jana um, kitu cha kwanza anasema kwamba polisi hawakufanya hatia yoyote anasema kwamba hakuna mtu yote aliyekufa hakuna mtu yote aliyominywa lakini hiyo ni uongo watu walikufa uh, wa, wa Kenya walipoteza mali yao kwa hivyo ni vizuri kwamba e mwenyewe kama kwa sababu yeye si mwanasiasa. Yeye mwenyewe ak, ni inspector general wa polisi ako na ile mandate katika sheria ya kufanya investigations. Kwa sababu kitu cha kwanza angesema jana ni kwamba amefanya uchunguzi, wamefanya uchunguzi katika hii makafali ya maiti hii, makafali ya maiti ile, makafali ya maiti ile na wamegundua kwamba mili ya kwanza mbili ya tatu yalikodishwa. Usikuje kuonja kama kama mwanasiasa na wewe ni general wa polisi, wewe ni afisa wa serikali ambao ambaye umekuwa umeteuliwa kwa, kwa, uh, kwa katika kivite, uh, vipengele vya, vya katiba mm. inafaa ukuje useme kwamba tulifanya uchunguzi mm. ama uchunguzi anaendelea lakini 
vitu ambavyo vimeubuka hivi sasa ni kwamba mili katika makafali haya na haya yalikombolewa usikuje kuja kama mwanasiasa mm. kwa sababu hiyo kitu inafanya ni kwamba watu waazimiwa wa wataona au watu wakubale wakubali mambo walivyofanya wali, wali polisi mm. walivyofanya kwa hivyo sioni kwamba matamshi hayo na pia na siasa sioni kama kutakuwa na kitu chochote cha um, tofauti kubwa hii mm. hi. Tukiangalia upande huo huo wa matamshi tukiangalia matamshi aliyotoa inspector generali yanaambatana sana sio kwa uzito ule ule lakini katika kutetea maafisa usalama tumeona pia rais akisema kwamba maafisa usalama wanafanya majukumu yao na wapo kazini hii inaleta hisia gani kwa mkenya wa kawaida ambaye ladha anaangalia haya maandamano kwa mtazamo tofauti um, kwanza unajua maandamano yamekubalika katika katiba ile kipengele cha 37 mm. inakubali kwamba watu kama kama kuna kitu ambacho ufurahi vile inayoendeshwa unaweza fanya uh, maandamano lakini maandamano ambayo ni ya amani usikuwa umebeba uh, weapons silaha, silaha na vitu kama hivyo kwa hivyo yule mwananchi mon, ambaye anaangalia kwamba hii maandamano ilikuwa inapigania haki yao mm. hasa mambo ya mambo ya bei ya bidhaa katika nchi mm. ataona kwamba serikali ina, inataka tu kugamandamiza mtu yote ambayo anaangalia uh, mambo ya vinaoendelea katika inchi na upeo mwingine. Mm. Kwa hivyo mambo ya maandamano hii serikali itaki. Lakini unakumbuka kwamba kulikuwa na matamshi mengi sana. Uh, Asa kutoka kwa uh, CS Kindiki, waziri Kindiki ambaye alisema ata atawaona vile watapatana na, na watu wake katika mabarabarani. Ukiangalia hayo ni kwamba serikali ilikuwa inatakugandamiza maandamano kabisa ili kwamba mimi na wewe ambao tunafikiria kuandamana kesho tutajua tutaandamana kesho lakini polisi watakuwa pale nje na watatuumiza na watatua. Kwa hivyo ilikuwa ni kama funzo kwa kize, kwa Kiingereza ama katika shehe tunasema deterrence kwamba usijaribu kufanya hivyo kwa sababu wenzako waliofanya hivyo kuna vitu fulani vili vitendeka. Mm-hmm. Mm-hmm. Naam, tumeona kumekuwa na tetesi pia kutoka upande wa serikali wakitaja kwamba hatua hizi zote zinazoendeshwa na upande wa upinzani ni kutaka kuingia serikalini mm-hmm. na mlango wa nyuma kama wanavyohitaja. Matamshi kama haya yanaweza kuleta mabadiliko gani katika mazungumzo? Tena yakiwa yameanza wakati ambapo mazungumzo yameratibiwa kufanyika lakini bado hayajaanza rasmi. Naam. Mm-hmm. Kwa Kiswahili tunasema kwa kwa Kiingereza tunasema muddying the water. Mm-hmm. Ni kwamba katika historia wamesema kwamba Raila ali, ali, alianza aliletea Rais Moi Bukda hapa na pale akafanya uh, akamaji na kanu na NDC kama na mjua na, na mjua na kumbuka hiyo mm. alafu pia katika serikali ya Rais Kibaki kulikuwa na na msumkate mm. alafu uh, uhuru Kenyatta kulikuwa na handshake mm. kwa hivyo anaona kwamba Raila analeta hii Bukda yote ndio aweze kufanya nini kuingia katika serikali mm. ama aweze pati, apatiwe cheo fulani katika serikali. Mm. Lakini matamshi Raila anasema hiyo hataki hayo. Hata yeye si mtu wa kuangalia mambo ya serikali anaangalia mm. mambo ya uh, masuala ya ya ya, 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 ya Kenya. Mm. Lakini ukiangalia vizuri sana hii mambo ya bidhaa ya bei ya bidhaa vile vimepanda juu uh, cost of living iko juu. Um, mazungumzo haya hayawezi mm tackle hiyo issue. Mm-hmm. Kwa sababu kitu ambayo imeleta yote ni ile finance act. Right? Mm-hmm. Neo finance act ilipitishwa na bunge. Hakuna kitu ambayo bunge ilifanya mbaya ama ilienda katika ilienda uh, contrary na sheria kupitisha hiyo. Waona? Kwa hivyo kitu ambayo Raila anataka ni kwamba wafanye hivi, waangalie waseme aya. Hii ilipita kuna vipengele fulani ambayo tunaweza kurekebisha ama kuna vipenge fulani tunaweza ondoa kuna vipenge fulani tunaweza sema isikuje isitake isi effect saa hii tuipate kama miaka miwili mitatu mm-hmm. waona kwa hivyo hiyo ndio kitu moja huwa hiyo anapigania waona lakini hii mambo mengine ya kuingia kwa serikali hawezi jua ndio wana siasa wanasema kitu kimoja leo kesho wanapata kitu wanasema kingine kwa sababu mm-hmm. unakumbuka statement ya kwanza ile ya, ya, ya azimio aliyotoa siku ile alisema Raila amekutana na rais mambo ya cost of living haikuwa hapo kama unakumbuka cost of living haikuwa haiko. Mm-hmm. Ni vile watu, watu katika mitandao ya Twitter, Facebook walipoanza kuongea ndio wakasema ah cost of living ndio the number one thing. 
Paulo. Na ukiangalia vile vile historia tu mm. ya viongozi labda wa upande wa, wa, wa serikali kushikilia mm. eh, matamshi kwamba ni njia ya kutaka kuingia kwenye serikali. Mm. Mbali na historia ambayo tumeiona itakuwa it, kama tuseme kama kiongozi ama mm. kama viongozi ambao kwenye upande wa siasa yeah. inaibua hisia gani kwao? Je, wana ni ile tunasema Kiswahili ukiumwa na nyoka ukiona ungongo unajishtuka yeah. ama ni, ni, ni matamshi tu ya kisiasa kama wanasiasa? Unajua uh, kukiku, kama kunaweza kuwa na tuseme handshake kati ya Rais Ruto na bwana Raila Odinga kuna wale watu ambao wanamzunguka Rais Ruto ambao watatupwa nje kidogo unakumbuka uh, 2017 ambapo kulikuwa kwa na handshake mtu wa kwanza aliyeumia ni nani naibu rais kwa hivyo hao ambao wanamzunguka rais hawezi taka Raila Odinga akuje karibu na serikali hawezi sikia vibaya kwa mfano Raila Rais ambaye Raila Odinga nimeongea ni na African Union nimeongea na UN watakupatia kazi uende hatakuwa na shida naye lakini kuingia katika serikali wanajua Raila Odinga akinyia kwenye serikali kuna wadhi wa fulani atapata na hiyo wadhi wa fulani atapata ndio ataitumia kuweza kuwa anamshawishi rais na ile kumshawishi rais kuna watu wengine ambao watafanya nini watatupa kwani ndio unaona kuna Um, uh, kuna, kuna wanasiasa fulani kutoka sehemu fulani ya Kenya ambao wanaona ndio wanaogopa hii handshake kabisa wanaogopa hata ile rais kukutana na Raila wanaogopa jiulize swali moja rais alipokutana na Raila hakuwa na mtu mwingine hivyo ndo tunaambiwa hakuna mtu alikuwa ni wawili na rais wa kitambo wa Nigeria Olesi Guno Basanjo mm. kwa hivyo wal, vitu ambavyo walikubaliana hakuna mtu anajua ni kama vile rais Uhuru uh, Kenyatta na na Ruto na Raila walipokutana hakuna mtu anajua alivyokubaliana mm. kwa hivyo ukiangalia hayo hawa wanasiasa ambao wanatoa wana hii macheche kali mm. na kuambia rais kwamba hii hanche kusikubali mm. ni kwa sababu si kwa sababu wanajua Raila kinja kwenye serikali ya taribu la kwa sababu wanajua Raila kinja kwenye serikali wanatupa kando ama kuna vile watasongezwa kando kidogo kwa hivyo hawataweza kuwa na ile ushawishi mkubwa katika nchi. Mm -hmm. Naam, asante Alex. Uh, mtazamaji Omulo naona ndio amefika studioni. Amesema chelewa ufike wa Swahili. Karibu kwenye studio za KT News. Asante sana. Naam, uh, Omulo Junior ni, ni mkurugenzi wa masuala ya siasa katika chama cha NC. Labda kwa kuhusisha katika mazungumzo haya ambayo tulikutari tulikuwa tumeshaanza na Alex ambaye ni wakili. Tofauti katika awamu ya pili ya mazungumzo ni gani? sababu kulikuwa na awamu ya kwanza haikufaulu na sasa kumekuwa na mipangilio ya kuanzisha awamu ya pili hii leo. Asante uh, sana Adia. Unajua ya kwamba ile mazungumzo ambayo ilikuwa ya awali um, ilikuwekwa kwa msingi ya kwamba uh, kuna mambo ambayo azimio walitaja na walikuwa nataka ishughulikiwe. Lakini bado walikuwa nasema kwamba kuna wale waliwekwa kwa hiyo kamati ambao ni watu wa azimio ileleta siasa. Alafu pia wanasema wale ambao walileta kutoka pande ya serikali wale wanasema ni junior, ni wale ambao hawatuzi mboga. Kwa hivyo wale wazimio walikuwa naona kwamba kwa sababu ni wakili, haikuwa na ile seriousness na ndiposa kwamba ikaanguka. Mm -hmm. Lakini unajua kuna ile tunasema kuna utapeli, kuna uongo na kuna uh, ukiangalia uh, ile ajenda ambayo ileletwa na serikali kuna vitu muhimu walikuwa nataka iangaziwe kama mambo ya kubuni afisi ya uh, uongozi wa upinzani na mambo ya IBC na hizo zingine lakini uh, upinzani walikuwa nataka kwamba kwanza wajadiliane wajue mambo ya gharama ya maisha mambo ya vitu ambayo serikali tayari imeweka mikakati kabambe ya kufanya kwa hivyo uh, kuna story ambayo tunasamanga kuna wakati panya walikusanya wali walikutana wanapanga vile wataweka paka kengele ndio wajue paka akitembea wanajua movement zake e, na unajua hii kitu imeanza wakati wa moi e, na unajua panya ilishindwa kuweka kengele kwa paka na ndiposa wakakutana waka wakaweka ile kitu inaitwa cooperation watu wakajadiliana wakati wa kibaki pia ikakuwa hivyo hivyo wakati wa uhuru kinyata watu wakasalimiana lakini William Ruto sio panya William Ruto ni chui kwa hivyo wakati huu e, chui imeweka kengele kwa paka na ndiposa kila strategy kila movement ya watu upinzani serikali inaelewa na inajua wanatembea wapi na hiyo ndio sababu serikali imesema ya kwamba hakuna mambo ya handshake kwa sababu handshake 
sio ile ajenda wa Kenya wanataka ile ajenda wa Kenya wanataka kwa sababu sisi kama wananchi tunajiuliza kama ni mazungumzo kama ni mambo ya uchaguzi kuna ile kitu tunaita e, e, ile Kregler report kama kuna kama ni mambo ya e, election violence kuna waki report mbona tusiongee mambo hizi ripoti kwa sababu waliandika ripoti na wakasema wametoa ile procedure zile vitu nitakane implementiwe kama ni mambo ya TGRC ambayo imeweka mambo ya ukabila mambo ya vitu za hizi uh, uh, vitu wanaongea kujumuisha kwa serikali waweke ile ripoti ile iliandikwa na Kiplagat mbona tusiongee mambo ya hizi ripoti na unajua shida ya Kenya ama siasa ya Kenya sio katiba ile shida iko ni vyama ambazo zime zina uh, sajiliwa kwa msingi wa ukabila kila chama iko na katel kila chama iko na ukabila yake ikifika wakati wa uchaguzi watu wanachagua mtu wao wanasema kama huyu mtu wetu ataingia serikali kama rais inamaanisha sisi tuko nje lakini hata kama demokrasia imekuja na ime, ime grow sana lakini tunaitarajia zile vitu muhimu wao watu wangeongea ni kwamba waweke tukue na vyama mbili ambazo sisi kama wa Kenya itawekwa kwa msingi ya ajenda ya wananchi sio ajenda ya siasa ya kuingia kwa serikali sio ajenda ya kutetea wananchi uh, watu wao ya ukabila na hiyo ndio kitu inaleta shida katika nchi yetu na uh, omulo siji hiyo uh, uh, matamshi yako ya mwisho atakuwa yanaendana na, na chama kwa sababu kumekuwa pia na zile tetesi ya wali ambazo iko uh, nje kidogo ya mazungumzo ya kuwa uh, vyama viunganishwe labda muungano wa Kenya kwanza uwe chama badala ya kuwa muungano na tulikuwa na baadhi ya viongozi ambao walikuwa wanaipinga hiyo siji kama ile litakuwa linasaidia dia VP wapo litakuwa linaafikiwa lakini tukizungumzia swala ambalo Omulu ameliibua la masharti ambayo yapo kwenye mazungumzo awali tuliona masharti yalikuwa tofauti mm. kidogo tukilinganisha na sasa kuna yale aliyoyataja upande wa serikali ya kubuniwa kwa ile afisi ya uh, uh, kiongozi wa upinzani na ni kitu ambacho watu jiona upinzani wakikikubali moja kwa moja. Je, haya masharti ambayo yanaorodheshwa kila wakati kunapokuwa na mazungumzo au mavikao yanaweza kuwa yana athari yoyote katika yale mazungumzo aidha kufaulu au ama kustofaulu. Kwa upande wako alafu tutakuwa tunamhusisha umoja. Ah, hizo ni nzuri sana. Mm -hmm. um, ukiangalia tofauti ya hayo maswali, maswala yote. Ukiangalia kwa ya serikali um, ambayo ndio Jacob alisema mm -hmm. kulikuwa ni mambo ya kubuni IBC. Hiyo ni suala nyiti sana na ukiangalia wakati wa, wa, wa kibaki kulikuwa na hii kitu ni kulikuwa naita IPPG na mambo ya kubuni IBC lazima vyama vyote si ODM na UDA ama Kenya Kwanza na Azimio vyama vyote viletwe viketi chini kwa sababu kila mtu ni stakeholder katika uchaguzi mm. na kwa hivyo hiyo ni swala nyeti hiyo lazima watu waonge ukiangalia duniani yote hata sasa hii tukiongea Israel wakona wakona shida pia na wanasema watu wa Kiti chini wafanya nini? Waongee. Si ati watu waongee huku na kule. Watu wa Kiti chini wana siasa wa Kiti chini ili waongee. Kwa hivyo hiyo swala la IBC ni swala nyeti sana. Mm. Ingine ilikuwa hii mambo ya ofisi ya Mudavadi pia ilikuwa. Alafu ya tatu ilikuwa hii ya, ya vile ulivyosema ya ofisi ya, ya kinara upinzani. Kinara upinzani. Unakumbuka Rais Ruto hiyo ni, ni swala ambayo alileta even mwanzo mm. na ikakataliwa. Kwa hivyo ukiangalia hayo maswala yote Um, ni vipi ambayo itafanya nchi hii yetu ya Kenya isonge mbele. Mimi nikiangalia nikiangalia vizuri swala tu ni moja peke yake. Hii mambo ya swala ya IBC. Maswala hayo mengine ya, ya, ya cost of living nayo yote, ni hiyo ni kazi ya serikali. Kwa sababu serikali iko na manifesto yake, mm -hmm. serikali iko na njia yake thabiti ya kuweza kutekeleza hayo maswala. Kwa hivyo ukileta watu wengine wakuja ambao walikuwa na walikuwa na upeo wengine kuangalia vitu mm. itaendelea it, it, vizuri. Mm. Kwa hivyo mimi so, maombi yangu ni kwamba azimio waache hii maneno ya sava hiyo waachane nayo. Waachane na hii maneno ya audit ya, ya election hiyo imepita Rais Ruto aliteuliwa na alishinda free and fair. Ya pili waachane na hii mambo ya hii mambo mengine ya cost of living. Waweze kuachia serikali. Kiti yote wanazofanya ni kwamba waseme hayo maswala yakiletwa katika parliament wataunga mkono. Kwa hivyo ile swala ambayo in, naona ita, ita, inaweza kuteuliwa vizuri na hii mas, mazungumzo ni mambo ya IBC peke yake. Naam, Omulo Masharti ntarejea hapo kwenye hoja ambayo umeibua. 
kuna kuna orodha ya masharti ambayo pia ilicholewa na upinzani uh, na kuna wakati kulikuwa na viongozi kutoka upande wa serikali wakisema iwapo gharama ya maisha itakuwa miongoni mwa hayo uh, orodha ya mazungumzo hawatoketi chini kufanya mazungumzo kitu ambacho kinaonekana kuwa kinakuwa tatizo kila wakati mazungumzo yanapopangwa ni masharti aidha upande huu wa upinzani unakataa masharti ya upande wa serikali ama baadhi ya masharti upande wa ya upinzani yanakataliwa na upande wa serikali neno la kuwepo kwa masharti lina mchango gani katika mazungumzo na linaweza kuvuruga au kujenga mazungumzo kwa kufaulu kwa kiwango gani unajua masharti inawekwa uh, kufurahisha wananchi unajua hii ni siasa lazima uonyeshe wananchi kwamba yale zile vitu ambayo ulikuwa napigania tayari utaweka kwa meza na utazungumuza uta na hiyo ndio sababu tunasema kwamba kama ni bomas sisi tunatarajia mazungumzo ikuwe wazi ikuwe kamera iko pale wa, watu wa media wana wa, wa, wanamulika wananchi wanaona ni nani anasema nini kwa sababu unajua hii mambo ya uchaguzi imeleta utata sana na hata saa hii ukiongea mambo ya IBC najua kuna uh, vitu ambao uh, wameweka pale e, ni, ya muhimu kama vile amez, uh, wakili amesema mambo ya kubuni uh, uh, IBC E, mambo ya two third agenda ambayo imeresiwa na serikali unakumbuka wakati wa maraga ambaye alikuwa jaji uh, mkuu aliweza kuandika barua kuvunjwa kwa uh, you know, bunge kwa sababu walikosa kupitisha uh, hiyo sheria tu, 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 tuangalie hiyo alafu mambo ya um, E, mambo ya afisi ya upinzani kwa sababu tunataka hii mfumo ya siasa ya Kenya upinzani weze kuwa na nguvu na kuongea mambo ya issues sio kuongea na mambo ya vurugu kuleta maandamano ukiangalia Uingereza ama nchi ambazo zimekomaa kidemokrasia upinzani imewekwa parliament na kiongozi wa upinzani ako na uwezo ya kuzungumza na wabunge ya kusema uh, vitu ambayo wa Kenya ama wananchi wanataka kusikia kwa hivyo kuna vitu muhimu ambayo tunataka watu wazungumuze. Unajua mambo ya uh, cost of living ama, ama uh, gharama ya maisha. Unajua serikali inachaguliwa kwa msingi ambao unajua walikuwa na manifesto na wako na mipangilio yao ya kuhakikisha kwamba gharama ya maisha inarudi chini. Na hiyo ndio sababu wamesema kwamba mambo ya subsidy wameondoa. Wana, wanajaribu kuangalia mambo ya ukulima na mambo kadhaa kadhaa. Kwa hivyo hauwezi leta uh, manifesto ya azimio katika serikali. Hiyo hatuwezi ongea. Mambo ya sava uchaguzi liisha wananchi walipiga kura wakamaliza wakasema wakaosha mkono wakasema Mungu saidia unajua wewe mwananchi akishakupea kura ni jukumu lako wewe ucheze kiwewe unajua sasa ukingojea wananchi tena unalilia wananchi hawata kusaidia hii siasa sometimes pia sio unaenda unalala kwa kitanda unangojea kesho upewe lazima wewe uweke real yako ikue juu unajua hapa wananchi wamenipigia kura uangalie nini inaendelea mambo ya kuchung, chung, eh, kuchunga kura lakini watu wengine wanakuwa na ile uzembe hawakufanya au, au vitu kama hizo alafu baadaye wanarudi kwa kwa hivyo sahii ni mwaka mmoja ambao eh, tangu hii serikali ikue katika uongozi kwa hivyo hatuwezi kuja kuguza mambo ya IBC alafu kitu muhimu unajua mambo ya vyama nimekwambia unajua eh, not unless pia lazima tuangalie mambo ya political parties act kwa sababu kuna sheria ambayo inaongoza vyama lakini unajua tunataka kuenda kidemokrasi kama South Africa, Uingereza ama US ambazo ziko na vyama mbili. Kuna chama ambayo inabuni serikali, kuna chama ambayo inakuwa upinzani. Kwa hivyo ukiangalia manifesto yao ama zile vitu watazungumuza, wanazungumuza kitu inaitwa issues. Haitakuwa na ile kitu inaitwa ukabila. Unajua si ati watu wanaweka mkutano wanasema hii ndio kabila kubwa, hii ni kabila ndogo. Kwa hivyo kabila ndogo hawatapata nafasi ya kupata uongozi. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba hii mazungumzo E, isikuwa tu siasa ya kuombea wananchi ama kuambia wananchi tutaongea mambo ya cost of living lakini kuwe ile e, mazungumzo ambaye ita implement vitu muhimu yenye itaguza e, maisha ya wakenya na ita, itaweka e, songeza Kenya mbele kwa sababu ukiangalia hadia unajua hata ukileta mzungu akuja kuwe chairman wa IBC ama uh, uh, chairman ama ukileta muindi ama mtu wa kutoka Dubai lakini kama una imani na taasisi ambazo zimewekwa na kikatiba kwa serikali hakuna siku mtu atakubali kwamba ameshindwa ama amekosa amepoteza kura hata kwa mpira unajua mtu mwenye ameshinda timu ile imeshinda inasherekea ile timu imeshindwa lazima watalaumu rifari kwa hivyo lazima pia tukue na e, mazungumzo waziwazi wazi, tujue kwamba ni nini tutafanya ili tukue na kuamini e, kwa 
eh, ile team ambayo ita, 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 itawekwa kama IBC na asante na sasa tuelekee uh, hadi uh, moja kwa moja hadi kwenye eneo la boma ambapo mazungumzo hayo ya awamu ya pili ya maridhiano yanafanyika tuungane na mwanahabari wetu Emmanuel Toa tujuze yanayojiri kwa sasa Emmanuel uskani kwako na masante sana uh, bila shaka tuko hapa katika ukumbi wa boma sambapo eh, mazungumzo hayo natarajiwa kuanza wakati wa wote kutoka sasa uh, kuna kijibaridi lakini baadhi ya wale viongozi ambao natarajiwa kuzungumza kwenye mazungumzo haya wakiongozwa na Kalonzo Musio kwa upande wa Azimio na upande wa Kenya kwanza baadhi ya viongozi wameshafika lakini uh, kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Kimani Shumu wa Baro hajafika lakini tunaarifiwa kwamba yuko njiani kufika hapa kabla ya mazungumzo mzo hayo kuanza. mkutano um, huu tutarajiwa kuanza mwendo wa saa tano unusu na hadi sasa walifika hapa viongozi hao walifika hapa kwa wakati ufao uh, mwendo wa saa tano na nusu kamili uh, na kwa sasa wanangoja tu kuzungumza na kujua mambo ni yapi ambayo yamepangwa uh, baadhi ya viongozi wa azimio ambao hawapo kwenye mazungumzo uh, pia wamekuja wame, wame pamoja na wale viongozi wa azimio uh, kuapa motisha na pia ku, ku, kuangazia tu mambo yanavyofa kwa kwe, ndeshwa eh, katika mazungumzo haya kumbuka eh, rais eh, William Ruto akiwa katika eneo la mlima Kenya alisema mazungumzo haya hayatahusisha eh, hali ya kugawa, ya kugawa serikali ama kuingia kwenye serikali kupitia eh, mlango wa nyuma eh, na azimio pia imesema lazima swala la eh, kushughulikiwa kwa gharama ya juu ya maisha eh, izungumzio kwa sababu ni swala kuwa mbali limeendelea kuibua tumbo joto miongoni mwa Kenya eh, kwa sababu ya gharama ya juu ya bidhaa muhimu E, kwa hivyo wakati wote kutoka sasa tutakuwa tunawaona wale wanazimio wakitoka kwenye mkutano ambao walikuwa nao mkutano wao wa, wale viongozi e, wa azimio peke yao alafu baadaye wataweza kujumuika na wenzao wa Kenya kwanza e, katika ukumbi ambao uko nyuma yangu upande huu wa kulia ambapo watakuwa wanafanya mkutano huo na kulikuwa na hali hali ya tiati kuhusiana na e, kuruhusiwa kwa wanahabari ndani ya mkutano huo e, na wanafaa kukubaliana kwamba e, kuhusu uh, kuhusishwa kwa wanahabari kwenye eh, mazungumzo hayo ya moja kwa moja kupiparusha matangazo ama eh, mazungumzo hayo moja kwa moja na pia kujaliana tu kujua kama masuala yale kumi ambayo yameletwa kwenye meza ya mazungumzo ni yale yale ama kutakuwa na mengine ambayo yanaondolewa kwa hivyo eh, ni hayo tu kwa sasa tutakuwa uh, na kurejesha studio ni kwa ajili ya matangazo mengine tukiendelea kukungoja mkutano huu eh, kuanza kwa kwa studio So Dr. Sante Mwanzangu Emmanuel tu ambaye amekitakambi kwenye ukumbi wa boma eneo ambalo mazungumzo hayo ya awamu ya pili ya maridhiano yatakuwa yanatarajiwa kuanza muda wote kutokea sasa yakiwa yalikuwa yameratibiwa kuanza saa tano nusu kama alivyotaja lakini uh, inaonekana wazi kwamba yatakuwa yanaanza baadaye sana kutokana na ule muda ambao ulikuwa umeratibiwa awali. Mtazamaji, nachukua pumziko fupi nitakuwa narejea ndani ya studio kwa mazungumzo usiende mbali.